שמעת על עץ שקוראים בערבית גרקד? אוקיי, זה עץ בעברית יכול להיות עם לוח או עתד, שמעת על ה... עתד שמעתי. אוקיי, שזה ב... end of days? אחרית הימים. לפי המוסלמים, היהודים יסתערו, יכבו מאחורי העץ הזה. שמעת על זה? לא. לא, זה משהו ביהדות? לא, זה לא נראה לי. לא שמעתי על זה, יש כאלה שיותר מבינים יותר ממני, אני לא כל כך מדבר. סליחה. Have you ever heard of a tree called the Garkad tree? Hold on, it could be, in Hebrew it could be ימלוח, or it could be עתד. Okay, um, it is a tree that in uh, Muslims believe that the Jews will hide behind in the end of days. Have you ever heard this within Judaism? First of all, have you ever heard of that? No. no, no. Okay, and is there anything in Judaism which, something about Jews hiding behind a tree? It's sunny, maybe. What? <laughs> it's sunny. sunny. Oh, if it's sunny, got it for the shade. No, I mean in the end of days, out of fear or... So there's a question here about a, a, a tree called the Galkad. Galkad. Which in Hebrew could be Yimloach, or could be Atad. It's, um, and it's a Bible, it, it, it ref, it's in a Hadith for the Muslims, that the Jews will hide behind it in the end of days. Right, I've Have, heard this. You've heard this? I think so. Okay. Um, is there anything in Judaism that is about that, that you've ever heard? I've never heard of it in Judaism. Okay. Do Jews plant that kind of tree so they can hide behind I've it? I've never heard of it. it. I've heard we will sit under our fig tree on the ship. A fig tree? But that's a fig tree. And learn, uh, you know, learn Torah. Sit at peace under the trees. But does it say which tree it is? Yeah, it does say fig tree. I think it's a... Oh, maybe they're doing a picture. I don't know. I'm, I'll check this. But they're not hiding. They're sitting there. They're sitting the under the Torah. It has nothing to do with shaming or, right, or um, right. hiding. It's, it's supposed to be a... It's, it's like a peaceful thing. Yeah, like peaceful like sitting under a tree. And everyone is at hot. So the original question is, are Israelis planting this all over Israel? I've never heard of that. Oh, absolutely not. That, that's ridiculous. Yes, it's. But the Arabic word is Galkad. Galkad. אז בעברית זה ימלוח, אולי עתד, אבל אני חושב שזה ימלוח, שזה מופיע אצל המוסלמים, שבסוף הימים, איך אומרים? יאחרית הימים. יאחרית הימים, היהודים יסתרטו מאחורי העץ הזה, יחבו, שמעת על זה? והעץ יגיד שהוא יהודי. עדיין לא הגעתי לשם כי אני צריך לשמוע תורה ומצוות, אז לכן אני לא אעסק... לא, אם ביהדות יש דבר כזה. שמעת על דבר כזה? לא. ביהדות אין עץ, יש כל כך הרבה פרטים שמשיח יבוא, ש... משהו קשור לעץ? אה, לא, לא. אם הייתי יודע הייתי Now that looks maybe a little bit more like you know. קוראים לזה ימלוך פגום. אני לא מכיר אותו. אתה לא מכיר? ימלוך פגום? ימלוך פגום. לא מכיר. לא מכיר. שמעת על ימלוך פגום. ימלוך פגום. למה? לא שמענו, כן. אה, לא שמעת. כי לא מתעמקים בספרות, אנחנו עובדים. ניטריה, ניטריה, קוראים לזה. לא חמודי, מישהו היה בברזיל בג'ונגלים ובא אליי עם ה... לא, זה משהו שמגדל בים המלח, זה עם ה... אה, כן, אנחנו לא. עם סיורים, כמו שכל גידולי המדבר ודברים כאלה, לא בבית ספרנו. ירקד. ואיפה הוא גודל? זה עץ שהוא עץ בר. וגודל במדבר. רק במדבר. אפשר לגדל אותו פה בתוך ישראל, לא במדבר יהודה, כאילו בתוך ישראל. נראה לי שאפשר, אבל זה בכיוון דרומה. רק בבאר שבע כאילו. כן, בכיוון דרומה. אוקיי. אז זה היה גודל פה באזור? לא, באזור הצפון לא נראה לי שזה גודל. אוקיי. זה היה מת, ברור. אתה לא מכיר את זה? זה העט שבקוראן שכתוב. אתה לא מכיר? שמעת על הימלוך פגום? לא. אתה לא יודע מה זה? אני מכיר פיגם. פיגם? לא מכיר. הימלוך פגום 
זה השיח שגודל בנגב ובים המלח עם העלים ש... שעם המלח? הגיוני שיש לו עוד שם, פטיני, שאני אמור נית, להכיר. ניטריה, נית, ניטרריה. ניטרריה. הוא, אני זוכר אותו רק מהטיולים שלי, אבל, רגע, אני אבל, לא מכיר אותו במשתלה. במשתלות, הם, הם מוכרים אותם כעצים? כאילו, עצי נוי? אין לי מושג. צריך לאתר עוד שמות שלו, כנראה שיש לו כמה שמות, ולהבין. נית, ניטרריה, בערבית רררד, רררד, אני לא מכיר שהוא מגיע במשתלות. אני מכיר את הצמח, מזהה אותו. אבל זה לא מה שיש אנשים משתלים נגיד בבתים שלהם או... לא, פחות. הוא פחות צמח של נוי, של גינון של נוי. אז יכול להיות שמנהל הקרקע שהם שותלים עצים בכל הארץ, שהם שמים את זה? לא, לא נראה לי. זה צמח ישראלי שגדל בטבע. כן. כן, בטבע הארץ. כן, אבל נגיד, כמו עץ אוקליפטוס ששמים ל... לא, על יד הכביש. לא, בדרך כלל לא משתמשים, בדרך כלל לא משתמשים בטבע הישראלי נפוץ בשביל הגינון הביתי. בדרך כלל. Okay. עצי זית כן נכנסו, או כל מיני דברים מסוימים כן נכנסים, אבל ספציפית הצמח הזה, אני לא מכיר שהוא נכנס. פגום. עם לוח פגום? כן, בלטינית זה ניטריה, ניטרריה. האם שמעת על זה? האמת שעוד לא, תמיד אפשר לשמוע על זה. אוקיי. עדיין לא. אוקיי, אני יודע מה זה, את העץ שגודל בנגב, או ים המלח. שכונות רפואיות כלשהן. או זה כאילו עם העלים הקטנים האלה, עם הרבה מלח, כאילו, שסופג מלח. כן, כן. העלים אוכלים אותם. יכול להיות. האם שותלים את זה כאילו פה באזור הצפון? אם אפשר לשתול אותו. לא. חוץ מהנגב והים המלח, אם אפשר לשתול אותו? זה תלוי, ליד קו הים, קו ראשון, הוא יכול סביר להניח שהוא יצליח. אוקיי, אתה מכיר שהם עושים? אתה, יש לך מה שאלה. לא ראיתי פה, לא. צמחי בר אנחנו לא מגדלים. באופן כללי לא מגדלים צמחי בר. ושותלים אותו, האם גננים הם... בינתיים לא. זה עניין של פרסום. כל הדברים האלה. זה מה שאתה עושה עכשיו כנראה. לא, 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 לא. בעתיד זה כאילו יהיה יותר... לא, עכשיו אני אסביר לך למה. אני שואל, כי מוסלמים טוענים שיהודים שותלים את זה בכל הארץ. כי עוד מעט יהיה end times? אחרית הימים. לפי מוסלמים, היהודים שותלים אותם באחרית הימים. שמעת על זה? לא. זה נשמע כמו כל ההמצאות. הוא מכיר את העץ? לא, את הסוג הזה ספציפי לא. מה אתה אומר? איזה קטע. טוב, אבל אני מוכן לבדוק שוב. אם לא, רגע. טוב. כן, בואו נבדוק, יכול להיות שאני טועה. אה, אולי אתה טועה. אתה כבר הרבה שנים עובד פה, נכון? הרבה זמן בגינון, אבל אני לא רואה... ידוע לי. עוד פעם, תראה איך הוא שם את זה בעברית. בעברית, עם לוח פגום. עם לוח, ים לוח, ים לוח. ים לוח פגום. אתה מכיר? ים לוח, כן. ניטרריה. ים לוח. בוא תראה. אתה רואה אותו? הוא מוציא כאלה... ניטרריה רטוסה עם לוח פגום, אוקיי, איפה הוא גודל? הוא גודל בהרבה מקומות, בעיקר במקומות חולים במדברים, חולים זה משהו שהוא נפוץ פה בארץ? הוא גודל פרא אה, באמת? הוא גודל פרא הוא גודל בכל מקום כמעט אבל אפשר, כאילו מישהו בא לכאן לשתול אותו, זה השאלה לא, לא, זה גודל פרא, צמח פרא, צמח בר, הוא צומח לא, אין מצב Hey guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything. <laughs>